Главное не машина, главное водитель. В Чите прошел первый этап первенства Сибири по картингу. Подробности смотрите в международной программе «Середина земли». В Бурятию прибудут мощи крестителя Руси, князя Владимира. Подробности в «Середине земли». В общеобразовательных школах Монголии успешно реализуют программу по предоставлению образования по изобразительному искусству. Подробности в середине земли. В эфире международный информационный выпуск «Середина земли». По традиции начнем с новостей Забайкальского края. О них вам расскажут корреспонденты из Читы и я, Яна Ершова. Здравствуйте! Забайкальский край впервые вошел в список участия в федеральной целевой программе по развитию внутреннего и въездного туризма в России до 2018 года. О том, какие проекты планируют реализовать в регионе, расскажет Марина Герасимова. В список перспективных для инвестиций попали сразу пять проектов Забайкальского края. Ивано-Арахлейский кластер, русская деревня в Краснокаменске, восточные ворота России Забайкальск Манжурия, музей под открытым небом Чита Чингисхан и Нерчинск исторический. Именно наш регион представил самое большое количество проектов. Один проект Ивано-Арахлейский автотуристский кластер уже попал в проект постановления правительства Российской Федерации для Софинансирование с федерального бюджета в 2017 году значит, с общим объемом инвестиций в 1,4 миллиарда рублей, из которых где-то порядка 1 миллиарда с небольшим, это должны быть внебюджетные вложения частных инвесторов, туроператоров и бизнеса нашего, где-то порядка 450 миллионов рублей должно быть профинансировано с федерального бюджета и 64 миллиона с бюджета Забайкальского края и бюджета муниципальных районов. По проекту Ивана Арахлейского кластера работы уже ведутся. В 2016 году должно быть завершено подписание договоров с инвесторами. На озерах планируется создать особую зону отдыха и резиденцию Деда Мороза. Что касается остальных проектов, в целевую программу они будут попадать в порядке очереди. В одном из забайкальских городов с богатым историческим наследием Нерчинский сейчас ведется реставрация зданий. Кстати, в августе город отметил свой 362 день рождения. По проекту туристический кластер здесь охватит не только Нерчинск, но и села Калинина, Знаменку и санаторий Ургучан. Я лично считаю, что в Нерчинске ну, должен побывать каждый школьник, потому что там очень много интереснейших исторических объектов, очень красивых. Сегодня идет реконструкция всех этих красивых дворцов Бутина, гостиных рядов, там и так далее. Идет строительство очень хорошей дороги асфальтированной. Можно организовать и речной туризм, и этнографический туризм, и сельский туризм вокруг города Нерчинск. Свою роль в вопросе развития туризма, по словам Баира Галсанова, уже играет и проект «Великий чайный путь», который проходит через Китай, Читу, Улан-Удэ, Иркутск. Первый поезд проследовал по маршруту в августе. На следующий год в планах не только проехать через Читу, но и сделать остановки в наиболее популярных зонах края. Большие надежды также возложены и на санатории Забайкалья, которые могут быть интересны для туристов из Китая и Монголии. Марина Герасимова, Анатолий Тюльнев, середина земли, Забайкальский край. Тренировки по бразильской системе с жестким погружением в реалии. Так готовят читинских спортсменов по картингу к соревнованиям. Накануне на мемориале боевой и трудовой славы забайкальцев прошел очередной турнир на Кубок Читы в личном зачете, а также первый этап командного первенства Сибири. На этот раз читинцы соревновались с гостями из Ангарска. Демократичный вид спорта, в котором нет ограничений по возрасту. Так считает главный судья соревнований Алексей Романюк. Самому младшему участнику турнира может быть 7 лет, а самому старшему 43 года. Но и это еще не предел. На чемпионате России были спортсмены, которым исполнилось 60 лет. Как правило, водители такой категории соревнуются друг с другом в классе свободной. По характеристикам машины у всех разные. Главное не машина, а сам водитель. Ну, если машина, то получше двигатель. Хороший двигатель, да? да. А у твоего карта хороший двигатель? Ну, каких-то качеств, да, каких-то нет. А какая мощность у него, знаешь? 50 кубов. Писаться в поворот, не сбить фишки и аккуратно обойти соперника. Это удается как участникам класса Супер Мини, так и участникам класса Ракет 120. Как видим, картинги у них действительно реактивные. Того и гляди, как бы не снесло. 
В каждом заезде по 8-12 человек. Количество кругов распределяется, опять же, в зависимости от групп, по которым распределены спортсмены, и составляет от 8 до 18 кругов. Протяженность трассы 600 метров. За кого болеете? За внука. За внука? Он нам мало занимается катингом? Нет, нет. Но, тем не менее, он уже в Братске ездил на соревнования. Но вы одобряете, да, занятия таким опасным видом? Да еще как, но страшно. На протяжении всего турнира не случилось ни одной поломки. Карты шли ровно, как корабли по волнам. И, по словам судей, ошибки на трассе случались лишь по вине самих водителей. Команда из Ангарска оказалась сильнее Четинской по техническому оснащению и подготовке в целом. Их спортсмены прошли все этапы чемпионата Сибири. Сказывается тот факт, что ангарских картингистов финансируют лучше. Как результат, первые четыре места в четырех классах достались именно им. Тем не менее, и забайкальский спортсмен Денис Дударев прославился. Он стал чемпионом в классе «Свободный» и показал лучшее контрольное время круга – 29,9 секунды. Таковы результаты турнира. Второй этап первенства Сибири должен пройти в Чите 17 октября. Яна Ершова, Сергей Рычков, Середина земли, Забайкальский край. Гринпис России встал на защиту природы Бурятии. Представители организации подали заявление в прокуратуру республики о бездействии главного управления МЧС России по Бурятии. В чем конкретно обвиняют зеленые сотрудников МЧС, расскажут наши коллеги из Улан-Удэ. Здравствуйте, коллега. Поводом для обращения стали торфяные пожары в Кабанском районе, в тушении которых, по мнению зеленых, республиканское ведомство не принимает должного участия. И гринписовцы уверены, что таким образом региональный МЧС грубо нарушает ряд федеральных законов. А в это время торфяники приводят к задымлению в населенных пунктах и на федеральных трассах. К тому же стихийное явление – это прямая угроза возникновения новых лесных пожаров. Теперь к другим событиям. О неплохих законах и пожеланиях журналистам в Народном Хурале прошла традиционная пресс-конференция, посвященная итогам очередной сессии парламента. Подробнее расскажет Евгения Панарина. Хотелось бы, чтобы СМИ уделяли больше внимания исполнению законов, начал пресс-конференцию новый спикер. На прошлой неделе их было принято 44, и как они будут работать, нужно еще проследить. А в тонкости будущих законов можно вникнуть, посетив заседание до сессии. Это еще одно пожелание журналистам. Мне бы хотелось, чтобы вы, пресса, присутствовали именно на рабочих группах, где действительно там война идет, борьба идет, где обсуждают предприниматели, присутствуют на правительство, присутствуют расчеты и прочее. А на сессии Народного Урала обычно принимается закон, уже отработаны, там, без обсуждений. Из того, что было принято за два дня, к примеру, решение по капремонту. От оплаты освобождаются жители новостроек и собственники аварийного жилья. Конечно, Бурятия теоретически может значительно субсидировать капремонт. Но пока речь идет только о том, что расценки будут только повышать по всей стране. Насколько, пока неизвестно. Если мы найдем деньги в бюджете, да, допустим, то и мы тоже в Бурятии можем снизить это, цену этого вопроса. Но пока, как вы понимаете, в условиях нынешнего бюджета и последующего года нет. Еще из принятого – небольшой закон о патриотическом воспитании и неплохой закон, как выразился председатель профильного комитета, о классах с углубленным изучением предметов в школах. Заместителя спикера выбрать не удалось, поэтому сессию не закрыли. Депутаты продолжат 15 октября. В Бурятии прибудут мощи святого равноапостального с князя Владимира. Ковчег с мощами крестителя Руси доставят в Адигитревский собор 4 октября в 19 часов. В соборе пройдут божественная литургии и крестный ход. Поклониться мощам верующие смогут до 7 октября. Принесение святых мощей крестителя Руси в Бурятии – это часть масштабного международного крестного хода, который начался в мае. В этом году Святая Церковь и весь русский мир празднуют тысячелетия со дня представления святого равнопосленного князя Владимира. По всей России, не только по всей России, но и по Белоруссии, и по многим другим странам мощи святого князя Владимира, крестителя Руси, путешествуют в течение года до 1 декабря. Принесение мощей – большая честь для Бурятии. Далеко не все города удостоились права принять святыню. За год Ковчег посетит 45 городов России и 5 городов Беларуси. 
и немного истории. Князь Владимир был погребен 15 июля 2015 года в Киеве. Позже его мощи были перенесены в Москву. В советский период до недавнего времени святыня хранилась в Московском Кремле. В 2010 году мощи были торжественно переданы Русской Православной Церкви и размещены в Кафедральном соборе Храма Христа Спасителя. В этом году монгольский цирк отмечает свое 70-летие. В рамках знаменательной даты с 12 по 18 октября в городе улан баторе состоится международный фестиваль циркового искусства. С подробностями наша коллега из Монголии. Здравствуйте, коллега! Проведение данного фестиваля направлено на сохранение культурного разнообразия, повышение эстетического уровня зрителей и возможности познакомить зрителей с новыми современными направлениями циркового искусства. В фестивале примут участие цирковые коллективы из Монголии, внутренней Монголии, Японии, России, в том числе из Бурятии, Якутии, Швейцарии, Вьетнама. Ну а сейчас о самых интересных новостях столицы Монголии вам расскажут мои коллеги Япору Душиданыня Саймбетсхану. Для того, чтобы успешно пережить зиму скотоводческой отрасли Монголии, опытные скотоводы советуют усилить питание скота, чтобы животные смогли накопить достаточную толщину жирового слоя. На прошлой неделе Министерство продовольствия и сельского хозяйства организовали встречу на тему «Послушаем опытных скотоводов». Подробности далее. Скотоводы из 21 аймака в Монголии обсудили основные проблемы содержания животных. Среди участников обсуждения именитые скотоводы, герой труда, заслуженные лучшие скотоводы своего региона и аймаков. Инициаторами акции выступили Министерство продовольствия и сельского хозяйства, Министерство труда, ветеринарная и селекционная служба, региональная администрация пастбищных земель. Мы будем постоянно поддерживать скотоводов. В последнее время поступает много жалоб от них по поводу снижения стоимости мяса, поэтому постараемся их поддержать повышением объема экспорта мяса. Лучший скотовод страны – скотовод шестого участка Аймака Гофсюмбер Балдан Сурен, у которого насчитывается более 1600 голов скота, отметил, что каждый год в год обезьяны происходит бескормица скота. Поэтому, чтобы преодолеть нынешнюю зиму без потерь, нужно готовиться уже с лета. В частности, очень важно, чтобы скот набрал достаточную прослойку жира и заготовить необходимый объем сена и кормовых. Хочу посоветовать молодым скотоводам, к зиме нужно готовиться с самого начала лета и обеспечивать скоту достаточную кормовую базу. Кроме этого, на встрече более опытные скотоводы поделились опытом с молодыми коллегами, дали советы по вопросам организации пастбища, обсудили актуальные вопросы, договорились выпустить тематическую брошюру с рекомендациями и советами в отрасли разведения корма скота, обсудили ряд вопросов по реализации государственной политики в сельскохозяйственной отрасли и ее реализации в сельской местности. Цинцурен Энхпелек, Середина земли, Монголия. У творчески развитого человека более широкий спектр восприятия мира. Если с детства человек изучал искусство, то у такой личности высокий умственный потенциал. Так утверждают ученые. В средних общеобразовательных школах Монголии стартовала программа по предоставлению образования по изобразительному искусству. Об этом прямо сейчас. Программа по предоставлению образования по изобразительному искусству стартовала одновременно в 17 общеобразовательных школах. Наша съемочная группа побывала в школьном комплексе Ирейдуй, где также наравне с другими школами реализуется данная программа. В рамках программы представитель отрасли изобразительного искусства в лице художника Тумы Жаргала отвечал на вопрос учеников, рассказывал об методике изобразительного искусства. Искусство помогает открыться человеку, стать более свободным и открыто излагать свои мысли другому человеку. Некоторые выражают свои недосказанные мысли или свои чувства через рисунки. Когда человек рисует, он чувствует себя счастливым. Изобразительное искусство помогает расширить творческое восприятие, помогает в самовыражении. Тумы Жаргал начал рисовать с шести лет. После окончания школы продолжил учебу в художественной школе. На сегодня он занимается свободным творчеством в качестве свободного художника. Он участвует во всех выставках, которые проходят не только в Монголии, но и за рубежом. Занятия любым видом творчества с детства, такие как рисование, пение и другие, помогают в дальнейшем стать творчески развитым человеком и обогатить внутренний мир.
Искусство воспитывает человека, поэтому важно с малых лет перебывать детям. Эстетическое воспитание – это не означает, что каждый должен стать художником или певцом. Дети должны во время учебы в школе получить общее понятие об искусстве, тогда его отношение к себе и своей семье поменяется в еще лучшую сторону. Программа по предоставлению образования по изобразительному искусству реализуется в рамках общественного мероприятия, которое инициировано столичным управлением туризма и берет начало с 2009 года. В этом году все художественные галереи города улан одновременно открывают в своих выставочных залах новую выставку. В рамках данного мероприятия на центральных банерах города будут размещены лучшие представители отрасли искусства за 2014-2015 годы. Цель мероприятия – популяризировать для широкой аудитории искусство во всех видах его проявления. В рамках этого планируют провести различные культурные мероприятия, в частности лекции по темам «Современное направление изобразительного искусства», «Изобразительное искусство и кино». Вскоре перед площадкой Государственного драмтеатра пройдет мероприятие «Открытое творчество». Шижир Энхбелек, Середина земли, Монголия. Это были новости Монголии. Спасибо за внимание. Но ну, а сейчас передаем слово нашим коллегам из Китая. Здравствуйте, коллеги. В студии Игорь Злотников. В ближайшие минуты мы расскажем о самых заметных и интересных событиях в Китае. Праздник Луны, который также называют Днем середины осени или Джун Цюдзе, считается одним из главных традиционных китайских праздников. Он приходится на 15 день восьмого месяца по китайскому лунному календарю. Самые главные обряды в этот день – любоваться красотой Луны и есть Юэбин – лунный пряник. Остальные обычаи празднования в разных регионах Китая могут отличаться, но все они отражают мечту людей о прекрасном будущем. Это музей древних колоколов в храме Даджун в Пекине. Он единственный в своем роде в Китае. Здесь находится гигантский буддийский колокол, отлитый в 15 веке, а также более 700 самых древних музыкальных инструментов из бронзы, железа и нефрита. В честь праздника сотрудники музея подготовили концерт «Колокольный звон». Для китайцев праздник Луны – это один из самых важных традиционных праздников. Поэтому мы приехали сюда, чтобы дети почувствовали его атмосферу и больше узнали о нашей культуре. Я думаю, что сейчас людям нужно найти какую-то гармонию в душе. Ведь современная жизнь слишком суетлива. Древняя культура – это именно то, что нам нужно. Сегодня вечером, согласно традиции, китайцы будут любоваться полной луной и угощаться лунными пряниками. В городе Гуйлинь Гуанцзичжуанского автономного района школьники сделали тысячу разноцветных фонариков из эйсовой бумаги, на которых написали пожелания для всех людей. Развешенные на центральной улице, они дарят собравшимся праздничное настроение. А взрослые подготовили театрализованное представление о том, как Джу Цунзе отмечали в Китае тысячу лет назад. Без сомнения, это наследие нашей традиционной культуры. У нас, так же, как и у наших предков, есть одно общее желание – счастливая жизнь. Праздник Луны объединяет семьи, делает людей счастливее. Я очень рад видеть, что так много простых жителей проявили интерес к нашему мероприятию. Наша цель в том, чтобы дать почувствовать всем и пожилым людям, и молодому поколению, что это романтический праздник. Ни один китайский праздник не может обойтись без вкусных угощений. Кроме лунных пряников, в провинции Дзянцу, например, готовят крабов. Традиции по их отлову здесь передаются из поколения в поколение. А в провинции Сычуань в день середины осени принято есть липкий торт, который делают традиционным способом из клейкого риса. Татьяна Климова, Люси, CCTV. Китайские предприниматели запустили в Благовещенске систему общественного велопроката. В городе официально открылись 12 пунктов, где можно взять на прокат велосипед. Оплачивать услугу горожане будут специальной картой, которая действует еще в 120 городах Китая. С подробностями мои коллеги. Яркий, быстрый, современный. 250 новеньких велосипедов готовы к прогулке. В Благовещенске официально заработала система общественного велопроката. 12 пунктов пока в тестовом режиме открыли китайские предприниматели. В следующем году мы планируем расширять сервис. Появится уже минимум 50 велопарковок. В будущем их число может увеличиться до 100, а количество самих велосипедов до 2500. Парковки будут располагаться в разных районах города. 
Чтобы воспользоваться услугой, необходимо приобрести специальную магнитную карту. Полчаса прогулки обойдутся в 10 рублей. Система оплаты полностью автоматизирована. Взять и вернуть велосипед можно в любом пункте проката. Если транспортное средство будет утеряно, с карты спишут депозит. Настя Дмитриева стала первой покупательницей карты. Я очень часто ездю в ХХ. Там впервые я попробовала общественный велотранспорт. Мне очень понравилось. Сейчас в городе Благовещенске тоже открылась такая услуга велотранспорта. Мне очень удобно, что я могу пользоваться этой услугой и в ХХ, и в Благовещенске. Вот, поэтому это приятно. Карта, купленная в Благовещенске, действует еще в 120 городах Китая, где есть аналогичные пункты велопроката, в том числе в Пекине и на курорте в Санье. Я часто приезжаю в Благовещенск в командировку. Мне будет очень удобно пользоваться здесь общественными велосипедами, ведь у меня уже есть карта в ХХ. Кстати, сама идея создания пунктов общественного велопроката в Благовещенске появилась после того, как представители городской администрации побывали в ХХ. В мае этого года был подписан договор с китайской компанией о реализации проекта. Первое – это ну, экологически чистый транспорт. Второе – это для здоровья. И третье, что это будет удобно передвигаться для жителей города и студентов города по городу Благовещенску. Городские чиновники первыми протестировали новый общественный транспорт. Оценка отлично. Юлия Куц, Шэньсинь, CCTV. У меня на этом все. О других событиях мы расскажем в следующих выпусках. До встречи.